அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்றைக்கி மறுபடியும் நெட்ஒர்க் தேரியில் ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் டயக்னல் ஆஃப் ஃபேஸ் ஆஃப் கியூப் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண இருக்கும் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் டயக்னல் ஆஃப் தி கியூபும் ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் எட்ஜ் ஆஃப் த கியூபும் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் டயக்னல் ஆஃப் ஃபேஸ் ஆஃப் கியூப் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் இந்த கியூப்பில் வந்து ஆறு ஃபேஸ் இருக்குது இது ஒரு ஃபேஸ் இந்த பாட்டம் ஒரு ஃபேஸ் அதாவது ஃபேஸ்னா என்னென்னா இந்த நாலு சைடு சேர்ந்தது இந்த பிளெயின் தான் ஒரு ஃபேஸ் ஓகே ஸோ ஃப்ரண்டில் ஒரு ஃபேஸ் தென் பேக்கில் ஒரு ஃபேஸ் லெஃப்டில் ஒரு ஃபேஸ் ரைட்டில் ஒரு ஃபேஸ் டாப்பில் ஒரு ஃபேஸ் பாட்டமில் ஒரு ஃபேஸ் ஸோ மொத்தம் ஆறு ஃபேஸ் இருக்குது அந்த ஒரு ஃபேஸோட ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பாட்டம் ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஃபேஸ்க்கு டயக்னல் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஃபேஸோட டயக்னல் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தோன்னா ஏ பி ஓகே ஸோ இந்த டயக்னலுக்கு அக்ராஸாக ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஏல இன்புட் கரண்ட் ஐ இருக்குன்னா பியில் அவுட் கோயிங் கரண்ட் ஐ இருக்கும் ஸோ உள்ள கரண்ட் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் இதெல்லாம் ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த சர்க்கியூட்டை ரீட்ராப் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஏலேருந்து கரண்ட் எங்கெல்லாம் போகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த சர்க்கியூட்டில் சிக்கு போகுது டிக்கு போகுது ஈக்கு போகுது ஆனால் சி டு பி ஒரு யூனிட் இருக்குது டி டு பியும் ஒரே யூனிட் இருக்குது ஆனால் ஈலேருந்து வரக்கூடிய கரண்ட் பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பாத் ஃபாலோ ஆகாது அதனால் இங்கிறது ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட்னு சொல்ல முடியாது சியும் டியும் தான் ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ ஏ டு சிக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ ஏலேருந்து சிக்கும் டிக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ ரெண்டும் சேம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதேமாதிரி பிலேருந்து சிக்கும் டிக்கும் சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் சியும் டியும் ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ் ஆனால் ஏலேருந்து ஈக்கும் டிக்கும் சிக்கும் டிக்கும் சிக்கும் ஒரு யூனிட் இருக்குன்னா ஏக்கும் ஈக்கும் ஒரே யூனிட் தான் இருக்குது ஆனால் பிலேருந்து பார்க்கச்சில் பிக்கும் சிக்கும் பிக்கும் டிக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு யூனிட் தான் இருக்குது ஆனால் பிக்கும் ஈக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிலேருந்து ஜி ஜிலேருந்து சாரி பிலேருந்து ஹெச் ஹெச்லேருந்து ஜி ஜிலேருந்து இ இருக்கும் அல்லது பிலேருந்து ஹெச் ஹெச்லேருந்து எஃப் எஃப்லேருந்து இ இருக்கும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் லாங்காக இருக்குது சியும் டியும் கம்பேர் பண்ணச்சில் அதனால் இ வந்து இந்த சி கூடையும் டி கூடையும் கம்பைன் ஆகி ஈக்கி பொட்டென்ஷியலில் வராது ஓகே அதேமாதிரி வேறு ஏதாவது ஈக்கி பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த எஃப்பும் ஜியும் ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகே எஃப்ங்கிறது இப்போ இது ஏன் சியும் டியும் ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏலேருந்து பார்க்கச்சில் சியும் டியும் ஒரே ஃபேஸில் இருக்குது ஓகே அதேமாதிரி இ வந்து சியும் டியும் கம்பேர் பண்ணச்சில் இது வேற ஃபேஸ் இந்த கியூபோட வேற ஃபேஸில் உள்ள பாயிண்ட் ஓகே அதேமாதிரி இயும் டியும் கம்பேர் பண்ணச்சில் இப்போ நம்ம பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி பார்க்கச்சில் நமக்கு வந்து இயும் டியும் கம்பேர் பண்ணச்சில் அது ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட்டாக வராது இதே இது நம்ம ஜியில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜி பார்த்தோன்னா இயும் டியும் ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட் வரும் ஆனால் நமக்கு இங்கே பியில் தான் அவுட் கோயிங் கரண்ட் வருது அதனால் சியும் டியும் தான் ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது செட் ஆஃப் ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எஃப்பும் ஜியும் ஒரு ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம ரீட்ராப் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ ஏலேருந்து இன்கம்மிங் கரண்ட் போகுது சியும் டியும் ஒரு ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட் சிலேருந்து பிக்கு ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ் அது ரெசிஸ்டர் ஆறு சிலேருந்து பிக்கும் ஆறு இருக்கு டிலேருந்து பிக்கும் ஆறு இருக்கு அதே மாதிரி ஏலேருந்து சிக்கும் ஆறு இருக்கு ஏலேருந்து டிக்கும் ஒரு ஆறு இருக்கு ஓகே தென் ஏலேருந்து ஈக்கு ஒரு ஆறு இருக்கு பிலேருந்து ஜிக்கு நடுவில் ஒரு ஆறு அப்படிங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ இங்கே இலேருந்து ஜிக்கு ஒரு ஆறு ரெசிஸ்டர் இலேருந்து எஃப்புக்கும் ஒரு ஆறு ரெசிஸ்டர் ஓகே அதே மாதிரி ஹெச்லேருந்து ஜிக்கு ஒரு ஆறு ரெசிஸ்டர் ஹெச்லேருந்து எஃப்புக்கு ஒரு ஆறு ரெசிஸ்டர் ஜியும் எஃப்பும் ஈக்கு பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட்ங்கிறதுனால காமன் பாயிண்ட்டில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி சிக்கும் டி சிடி அந்த காமன் பாயிண்ட்லேருந்து ஜிஎஃப் அப்படிங்கிற காமன் பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் ஒரு ஆறு ரெசிஸ்டர் இருக்குது அது மாதிரி சிடி காமன் பாயிண்ட்லேருந்து ஜிஎஃப்க்கு காமன் பாயிண்ட்டில் ஒரு ஆறு ரெசிஸ்டர் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கியூட் இப்படி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இது ரெண்டும் பேரல் இது ரெண்ட
இங்கே ஒரு ஆறு இருக்குது இங்கே ஒரு ஆறு இருக்குது ஸோ அந்த ஆறு இங்கே வந்துடுது இந்த ஆறு இந்த ஆறு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஆறும் ஆறு பை டூவும் சீரீஸ் கனெக்ஷனில் இருக்குது இந்த ஆறும் இந்த ஆறு பை டூவும் சீரீஸ் கனெக்ஷனில் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு த்ரீ ஆர் பை டூ கிடைக்கும் த்ரீ ஆர் பை டூ த்ரீ ஆர் பை டூ இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம்னா இது வந்து ஒரு பேலன்ஸ்ட் பிரிட்ஜ் சர்க்கியூட் பேலன்ஸ் பிரிட்ஜ் சர்க்கியூட்டில் எப்போவுமே இந்த பாத்தில் மிடில் இருக்கிற ரெசிஸ்டர்ஸ் வழியாக ஜீரோ ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட்டை பேலன்ஸ்ட் பிரிட்ஜ் சர்க்கியூட் நீ ஏன் நீ சொல்கிறோம்னா இந்த ஆர் பை டூ இங்கே இந்த ஆர் பை டூ இங்கே இந்த காமன் பாயிண்ட் சிடி இங்கே ஓகே தென் இந்த ஆர் பை டூ இந்த இடத்துல வருது தென் இங்கே இந்த த்ரீ ஆர் பை டூ த்ரீ ஆர் பை டூ இங்கே த்ரீ ஆர் பை டூ த்ரீ ஆர் பை டூ ஸோ இது இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிறதுனால இது ஒரு பேலன்ஸ் பிரிட்ஜ் சர்க்கியூட் இந்த பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் பிரிட்ஜ் சர்க்கியூட்டில் இந்த ரெசிஸ்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஜீரோ ஆம்ஸ் அதாவது இது ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆயிரும் ஓகே ஸோ சிடிஜிஎஃப் இது எல்லாமே ஈக்வி பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட் சின்ஸ் ஜீரோ ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஃப்ளோ ஆகுறதுனால இப்போ இதில் இந்த இது ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆகிடுச்சு இதில் ஜீரோ ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அதனால் இது ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணிட்டோன்னா இந்த சர்க்கியூட்டை மறுபடியும் ரீட்ரா பண்ணச்சுல அந்த பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டர் மிடில் இருக்கிற ரெசிஸ்டர் நம்ம ரிமூவ் பண்ணோன்னா நமக்கு இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இது பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறோம் இந்த பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுனால இந்த ஆர் பை டூ இந்த ஆர் பை டூ சீரீஸ் கனெக்ஷனில் ஆயிடுது ஸோ ஆர் ஓம்ஸ் ஆயிடுது அதேமாதிரி த்ரீ ஆர் பை டூ த்ரீ ஆர் பை டூ சீரீஸ் கனெக்ஷனில் ஆயிடுது ஸோ சிக்ஸ் ஆர் பை டூ தட் இஸ் த்ரீ ஆர் ஓம்ஸ் ஆயிரும் ஓகே ஸோ இங்கே ஆர் இது சிக்ஸ் ஆர் பை டூ த்ரீ ஆர் ஓம்ஸ் ஆயிரும் இப்போ இந்த ஆரும் இந்த த்ரீ பை ஆர் சாரி த்ரீ ஆரும் பேரல் கண காம்பினேஷனில் இருக்குது இதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னா த்ரீ பை ஃபோர் ஆர் ஓம்ஸ் ஆயிடுது ஓகே ஸோ இது தான் நமக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் த டயக்னல் ஆஃப் ஃபேஸ் ஆஃப் கியூப் ஓகே ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் ஆம் ஆர் ஓம்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரு கியூப் ஸ்ட்ரக்சரில் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சரில் ரெசிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருந்தால் இப்படி தான் நம்மளால் ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் ஓகே ஸோ இது வந்து டெரிவேஷன் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக பட் டெரிவேஷன் தெரியலனாலும் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் டெரிவேஷன்ஸ் கேட்க போகிறது இல்லை பட் அதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப முக்கியம் பட் இந்த ஃபைனல் ரிசல்ட் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா டேரெக்டாக இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளமுக்கு ரிசல்ட்டை நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் த்ரீ பை ஃபோர் ஆர் ஓம்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் டயக்னல் ஆஃப் ஃபேஸ் ஆஃப் கியூப் அதே மாதிரி ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் எட்ஜ் ஆஃப் த கியூப் வந்து செவன் பை டுவெல் ஆர் ஓம்ஸ் அதே மாதிரி ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் டயக்னல் ஆஃப் கியூப் வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஆர் ஓம்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சரில் உள்ள ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் போர்ஷன் வந்து எல்லாமே கவர் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க மறக்காமல் ஈஸி லெக்சர் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்தி